Ralliautoilu on urheilulaji, jossa kokemuksella on erityisen suuri merkitys. Voittoja MM-tasolta tippuu harvoin alle 30-vuotiaille ajajille. Laukaalainen Juha Pelervo Kankkunen järjesti vuonna 1985 jymy yllätyksen viemällä 26-vuotiaana voiton Safarirallissa. Seuraavalla kaudella hän siirtyi Peugeotlle ajamaan lähes 500 hevosvoimaista nelivetoista superautoa ja sai kartturikseen pitkäaikaisen ystävänsä ja kaimansa Juha Piirosen. Pari nappasi voiton heti toisessa kisassaan Ruotsissa. Sitä seurasi ykköstilat Kreikassa ja uudessa Seelannissa. Ralliautoilulle kausi 86 oli kuitenkin myrskyise. B-ryhmän superautojen suorituskyky oli riistäytynyt huikeaksi. Huipputasolla sattui paljon julkisuutta saaneita onnettomuuksia ja Henri Toivonen sekä kartturinsa Sergio Cresto saivat toukokuussa surmansa Korsikalla. Kansainvälinen autourheiluliitto päätti välittömästi muuttaa sääntöjä seuraavaksi kaudeksi ja kieltää B-ryhmän autot MM-tasolta. Maailmanmestaruustaisto huipentui syksyllä San Remorallissa tapahtuneeseen Peugeotallin hylkäämiseen ja myöhemmin USAssa Juha Kankkusen ja Markku Aleenin kahdenkeskiseen kisaan mestaruudesta. Aleen voitti Amerikassa ja uskoi viikon verran olevansa maailmanmestari, mutta vain päivää ennen lajin MM-mitalien jakoa Pariisissa kumottiin San Remorallilta taanehtivasti MM-arvo ja Kankkunen sekä Piironen julistettiin maailmanmestareiksi. Juha Kaksikko oli jo tuossa vaiheessa ilmoittanut siirtymisestään seuraavaksi kaudeksi entiseen vihollisleiriin Lansialle. Kaksi viikkoa myöhemmin oli edessä valmistautuminen Monte Carlon MM-vaukseen uudessa tallissa, täysin edellisvuotisesta poikkeavalla A-ryhmän kalustolla. Edessä oli uusi myrskyisä kausi, jonka päätteeksi Kankkunen ja Piironen taas kruunattiin mestareiksi. Mitä mahtui matkalle? Mitä esimerkiksi tiesivät miehet autosta startutessaan Monte Carlon taipaleelle? No emme kyllä tiedä oikeastaan yhtään mitään. Se oli niin kuin täys, täys ihan, että arveltiin, että, että se niin kuin jonnekin menee ja kyllä ensimmäiset tuntumat, kun ajettiin, niin tuntui, että emme kyllä todellakaan minnekään niin vanhojen pelien, pelien rinnalla. Mutta kyllä se sitten lopulta, kun vaan lunta ja liukasta oli joku kaasujakso pitää pohjois koko ajan, niin kyllä niitä mutkat löytyi silläkin autolla. Monta testiauto tai harjoitusautohan meillä oli tällä Lanssian testiauto, joka oli ihan erilainen kuin kisa-auto. No. Eli siinä oli Voimaa kuin pienessä kylässä ja me oltiin alun perin todella tyytyväisiin, että tämähän menee melkein kuin vanhat muuten. Meille totuus paljastui pari päivää ennen starttia, niin saatiin, ne onkin uudet säännöt, jotka poistaa tämän turbon, mikä siinä oli. Saatiin rallia, raati ralliauto, niin katsottiin vähän aikaa toisiin, kun mä läksin kiihdyttää, niin Pirri katsoi mua. Kiihdyttiin, onko sinulla kaasupohjassa varmasti? Mä sanoin, että on niin pohjassa kuin menee, että tämän koempaa ei mene yhtään. Suuri yllätys oli mulle se, että kun ei se pysähtynyt. Et siis jarrutusmatkat, vaikka lähestymisnopeus oli hitaampi, niin jarrutusmatkat oli ainakin yhtä pitkin, jos se pitempiikin vielä. Plus, että nopeisiin kantteihin mennessä, kun oli yhtään voimaa, niin sille ei voinut, niin kuin, ei voinut yhtään pelleillä. Pikkasen niin pitää ajaa vähän eri tyylillä kuin vanhalla. Mä olen monta kaivossa, niin kun siellä on näitä tota, syvänteitä sen verran paljon, niin siellä on tietenkään aika olennaista sen, että, että se pysähtyisi joskus auto kanssa. Joo, Kiiritys tietenkin on ihan kiva, mutta kyllä se täytyy pysähtyä. Kyllä se täytyy pysähtyäkin ja sitten myöskin kääntyy, että se niin kuin, oja on niin syvää, että jos sinne kylään asti menee, niin se on kyllä pitkä pudotus, että se täytyisi vähän saada pysyä sinne uralle. Lansioiden kesken aika kova kisa. Miten pitkään? No se oikeastaan oli niin pitkään, Sami putosi pois, kun siltä hajosi auto. No sitten me tapeltiin käppiin asti Mikin kanssa, me johdettiin sekunti käpissä tauolla. Ja sitten tota, siitä lähdettiin seuraavana aamuna, se oikeastaan ratkesi eka pätkällä, kun me otettiin 
Meidän jäänottimiehet suositteli toisia renkaita kuin mitä, mitä Mikille suositteli. Mikki otti toiset ja otettiin toiset ja voitettiin sitä yli 40 sen aamun ekaan. Niin siinä tuli jo sen verran eroa. Mutta se... Miki, ne, tai niin kuin täytyy tarkentaa, että meidän jäänottimiehet suositteli meille erilaisia renkaita, mitä Mikin jäänottimiehet Miet, suositteli Mikille. Mikille, eli siis, ja Miki otti väärät renkaat siinä kuitenkin. Jos... Meillä oli ehdottomasti sellainen pari, joka oli vähiten kokenut näistä jäänuotti touhuista, mutta sillä oli paras fiilis siinä. Paras fiilis, niillä oli, ja ne toimi todella hienosti. Ketkä ne oli? Staffan Pettersson ja Patrick Snyder. Joo, meillä sammu auto ennen viimeistä pätkän maalia siinä pysähti jostain syystä, ei lähtenyt käyntiin, niin meni vähän aikaa. Sun 59 sekuntia se oli sammuksessa. No, sitten sit se tarttasi Sitten se tarttasi uudestaan ja sitten taas mentiin. No, tätä asiaa on puitu sen jälkeen, joko sitä on puitu tarpeeksi? No, sitä nyt sen verran puitu, että eiköhän tuon tuon kerran käsitelty. Jos mennään Ruotsiin, toitte ensimmäisen autoa tien päällä Ruotsissa, jossa ensimmäisenä, ensimmäisenä lenkillä oli su- tuoretta lunta polulla. Miten paljon siitä oli haittaa? No oli siitä, siitä kyllä, kun se oli vielä sellainen samea keli ja noita hakkuaukeita, kun mentiin, niin kun ei oikein nähnyt, että missä se tie meni. Kun oli mitään jälkeä, plus meillä oli väärä joustus tässä Ruotsissa. Se oli matala auto, monten auto ja se melkein laahas maassa koko ajan, niin tuli lunta ylitte ja, ja se oli kyllä tosi vaikeaa siis se meneminen. Me ei kyllä päästy minnekään suoraan sanottuna, plus että meidän perellirenkaat ei ollut onnistuneet lumikelinen niin hyvin. Se oli hyvä jää ja kovalla mutta miseli oli paljon parempi kuin lumikelinen. Ja jää tiekapöinä niin paljon, että ei ole toinen paino mitään kestävä. siinä oli kyllä loppujen lopuksi se auto ja se lumiyhdistelmä. Ei se, mä uskon, että vaikka olisi mikä renkaas ollut. No ei ole. Ollut. Ollut. Plus, että ei kanna, kun se laudattiin, niin ei, 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 ei siinä ollut toivoakaan, kun ei, se, ei sitä saanut. Vaikka mitä yritin, niin kuin ei... Riittänyt paana enää, kun koitti vähän kovempaa ajaa, niin ei se... Ja kun baana ei varsinaisesti näkynyt, kun siellä ei tullut lunta niin paljon, että se oli tasasta vaaleita. Siinä oli sellainen ura laita vallin näky, mutta ettei se paljon auta. Se meni niin, välillä, kun meni kuin pulkka, niin ettei mitään nähnyt eteen, kun lumi tuli yli. Plus, että meillä tähän paljon pahvi vielä, kansipahvi, kun meni syylläri täyteen lunta, meni tukkoon, kun se löi ylitte, niin se kuumeni siinä ja poltti kansipahvi silloin illalla vielä. Toisella olin kyllä, että kai meitti joksenkin samaa tahtia kuin nämä Timo Salonen. Mikael Eriksson, jotka kärjessä ajoi. Toisen lenkin Toisen meillä oli samat edut, mitä niin. meillä oli ollut eka lenkillä. Eli me ajattiin, oltiin myös sitten neljäntenä, viidentenä auton siellä heilumassa, ja sitten edelleen tieto oli aurattu, no, eli plus. mikä siellä oli laskiessa. Toinen päivä meni hyvin. Me laskettiin niinku sitä pätkää, josta Timo oli meitä hiukan nopeampi, mutta me oltiin sitten niinku Erikssonia kyllä selvästi nopeampi. Arvellaan niin, että se numero yksi ensimmäisenä päivänä olisi vienyt mahdollisuudet jopa voittoon. No en tiedä, olisiko sitä koskaan voittaa. Kyllä Salonen, kun se syttyy, niin se ajaa kyllä niin kovaa, että tiedä, olisiko edelleen mitään mahtanut. Mutta jonkun on aina lähettävä ykkösenä. Joskus siitä on hyvä etu ja joskus haittaa. Että kyllä me paljon ajettu ykkösenäkin, josta on, jos on ollut meille hirveästi etu. No. Kyllä, kyllä sitä on niin liikaa jossitella. Se on ihan... Kisa, se määräytyy maalissa, että mones on ja, ja, ja tuota, siis hirve, hirveästi toisinaan menee moottori ja toisinaan menee niin, ja toisina, toisina ja joku pöllöpää meikiläinen ajaa kankaalle ja, mm. tai särkee se auton ja... muuten, niin siinä voi tapahtua niin paljon eri asioita. Jos, jos aina alettaisiin miettiä, niin että ottaa vain nämä jossittelut mukaan ja niiden mukaan alettaisiin laskea niitä tuloksia, niin yleensä laskemalla niin kaikki olisi ainakin 10 minuuttia nopeampi kuin mitä lopputulos kertoo. Mm. Mites näistä? uusista ää, säännöistä ja sekavuuksista olette mieltä. Lanssia arvosteltiin paljon monten yhteydessä Matsdaa Ruotsissa. Silloin kun säännöstä ei ole ihan, ja sitä on mahdoton tehdä ihan sataprosenttiseksi, niin siinä alkuvaiheessa etsitään ne tulkinnat, että millä, minkälainen se tulee olemaan se säännöstö. Sitä on vaikea, vaikea syytellä ketään. Siinä haetaan vain ne rajat, että missä kuljetaan. Kaikki ne autothan hyväksyttiin kuitenkin, vaikka arvosteltiin kuinka paljon tahansa, niin, niin nehän oli laillisia. Ja, ja 
esimerkiksi joku matsan homma, mikä niillä oli ja meidän on tai Montti Carlos ja muuta, niin se ei siihen ajamiseen kyllä eikä niihin, a, niihin tota, aikoihin eikä muihin vaikuta kyllä hevon peitä. Että se on, se on niin kuin, tota, mies jos vetää, niin mies vetää. Että se on ihan turha sanoa jostain sellaista, että hän ei ole niin laittamalla autolla, että hän sen takia voitti. Onneksi olkoon, Timo. Miten luonnehtisit ensimmäistä ruotsirallin voittoa? Kyllä tämä ihan täyden työn takana oli. Kyllä tässä tänään mentiin, mentiin kyllä ihan niin paljon kuin vähänkin päästi, että ajamalla tämä tuli kyllä. Ei siellä ketään antanut periksi. No, minkälainen oli auto tässä kisassa? Auto oli hyvä, sitä ei voi moittia yhtään. Eikä ollut mitään semmoisia varsinaisia, varsinaisia murheita. Jotain pieniä tietysti huoltojuttuja, mutta ei mitään varsinaista vikaa ollut autossa. Eli kisa oli kaikin puolin kova. Kyllä tämä oli niin, mä oot kyllä, vähän rupesi olemaan... Mihin semmo... voisi verrata? Onko vielä kova? Jyväsky, ihan Jyväskylä on. Vauhti on ihan yhtä hullu kuin Jyväskylässä. Auti suhti hän tilanne rauhoittu Ruotsin jälkeen aika tavalla. Joo, Joo mutta se... aina silloin tällä nyt tuli vuoden mittaan kesille sellaisia tulkintakysymyksiä, mistä, mistä puhuttiin. Esimerkkinä nyt siellä vielä myöhemmin keväällä oli nämä, esimerkiksi Lanssias oli nämä, jotka tuli kai safariin. Nämä kattoluukut, nämä ilmaottoaukot, aukot jotka sitten, minne kesä sitten poistettiin, Amerikassa ei enää ollut, niin Muistaakseni ne pari kuukautta myöhemmin. Eikö Amerikassa oli? Niin, no kolme kuukautta myöhemmin. Joo. Jyväskylä, Argentiina ja sinne, sinne, niin, sinne niin, sitten ei enää ollut mukana. Eli se muotoutuu sen säännöstä pikkuhiljaa ja, ja tota, niiden kanssa tarvii vain elää. Ei se, en mä usko, että siinä kukaan tarkoituksella etsii jotain mieletöntä etua, vaan se on ihan... Usein nämä autotehtaiden, ne, kun ne koko ajan niitä kehittelee niitä autoja ja tutkii niitä tuloksia, että mitä niistä on saatu kisoista ja kaiken näistä niin lanssia nämä aukot oli, kun ne oli tutkinut sitä sisäilmaa, niin, niin tota, ne koittaa sitä parantaa ja, ja tota, kuitenkin sillä lailla, että yleensä ne hyväksytetään FISassa, mutta että et, tota, siinä tulee sitten muiden tallien kohdalta, niin jokainen on vähän omaa mieltään niistä ja se päätyy sellaiseen sopuratkaisuun pääsääntöistä. Ollaanko nyt tulkinnassa lähellä aarhyhmän sääntöjen henkeä teidän mielestä? No kyllä varmaan on muotoutunut tänä vuonna aika lähelle sitä, että mitä se tulee olla jatkossa, mutta tosin autot kehittyy ja, ja koko ajan ne tulee paremmaksi ja, ja paremmaksi. Et tota, onhan nyt jo tehty jotkut automerkit tehnyt semmoisia moottoreita, joissa yli 500 hevosvoimaa aarhyhmässä, että Todellisuudessa niissä ilmoitetaan 299,9, mutta että... No jos mennään Portugaliin, niin siellä oli ilmeisesti ongelmia. Mitä tapahtui? No meillä oli silleen... Meillä ajoi huonosti ensin se asfaltti. Me jäätiin minuutin verran vissiin kärjelle niissä asfalttipätkillä, että se ei oikein osunut. No sit soraa meni ihan hyvin, mutta meiltä rupesi sitten niitä iskuomintia paukkuu ja oli käynyt niin, että oli tehtaalta tehtaalta tullut väärä satsi iskareita, jotka oli kaikki viallisia ja, ja niitä meni sitten yhtä samaa vauhtia kuin piirusilla tupakkia suunnilleen, kun toisen saisi ytetty, niin toinen. Niin siirtymällä, että mä nyt erikoiskokeilla yleensä polttele, niin No ei niin, ei kerkeä, me yritän ajaa sen verran kovempaa, että no. nyt niin hirveästi kerkeä. Siinä on... vaiheessa, kun se rupeaa vetämään pätkällä, niin sitten tuomaan, että nyt ajaa liian hiljaa. Niin ja mulla on se nuotiluku siinä, mikä <laughs> vähän häiritsee, kun ei taas saa sivu käännettyä, kun mitään tupakkaa toista käy, että täytyy olla pitempiä suoriin, niin se voi rauhassa polttaa. Iskarissa oli vikana. Ne oli vaan niin, että ne silivikasi. Se meni, meni, meni polkuperän pumpuksi ihan. Kun se löi kerran pohjaa, niin selkeän se oli ihan. Ja, mutta päästi ensimmäisen kerran Portugalin maaliin ja neljäs, että ei nyt kovin huonosti ollut kuitenkaan. Onneksi olkoon, viides Portugalin voitto. Miten luonnehtisit tätä voittoa? No tää oli meille tuota noin... Alkuun tää tuntui helpolta ja sitten kun noin tispere alkoi mullakin menee, niin sitten tuota noin... Öö, mä menetin johdon, joka mulla oli kaksi ja puoli minuuttia, niin se meni jo puoleksi minuutiksi ja jossain vaiheessa oli neljä sekuntia, mutta missään vaiheessa mä niin kun en sitä alkanut miettiä, että mä voisin hävittää kisan, että kun mulla oli neljä sekuntia enää eroa, niin seuraava mä 
ajettiin 27 sekunnin pohja ja sitten se olikin selvä juttu, että sen jälkeen ei rakennut enää noussutko sieltä. Et meillä oli ainoastaan tauto, meillä oli koko ajan, että meillä oli isku, vaan meillä oli joku materiaalivika, ei nyt poikkeus aina. Miten vertaisit näitä kaikkia voittoja? Oliko tämä ehkä paras vai? Ei, mä tiedä, kyllähän se oli hieno voitto mulle. Mulla elämäni ensimmäinen emmenvoitto tuli täällä 75 Hannu vastaan ja kyllä sekin oli upea voitto, mutta kaikki emmenvoitot on hienoja, että en mä voi sanoa yksin. Mutta sä, että näki ainakin sen, että tuota noin, meillä on hyvä auto ja tällä hetkellä niin mä luulen niin, että mun ajot yli myös sopii hyvin ryhmään että tuntuu, että jos mä haluan ajaa pohjan, niin mä ajan pohjan. Että tuota, no, myös asfaltilla sekä hiekalla, mutta katsotaan nyt, miten tästä kehittyy eteenpäin. Portugalin jälkeen jäi pari kisaa väliin. Lanssia oli mukana safarissa, mutta ei käyttänyt kisan entistä voittajaa. Miksi näin? Se ei alun perin kuulunut meidän ohjelmaankaan, ohjelmaankaan se, se safari. Ja meillä oli niin kuin siihen tilalle sitten kaavailtu Costa Smeralda EM ja, ja me oltiin sitten siellä heilumassa sillä aikaa. Koska se on Martinin ponssaama kisa, niin sillä on perinteisesti joka vuosi aina yksi lanssia ollut, niin, niin tota, me oltiin vapaita, niin me, meidät lähetettiin sinne. Hannu! 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 Hannu, minkälaista oli palata 15 kuukauden jälkeen rallimaailmaan mukaan? Mikäs mukavaa, mukavaa se oli. Kyllä, me tietenkin ajoin paljon aikaisemmin, joka me olin täällä joulukuussa jo testaamassa. Ja, ja tota, oikeastaan viimeisestä kilpailusta mulla ei ole vuottakaan aikaa. Mä ajoin Englannissa vielä lavointa mestaruutta, mutta kyllä 15 vuotta on niin. 15 kuukautta on tota, viimeisestä maailmanmestaruuskilpailusta. Se on totta. Mikä nyt oli mielessäsi Safarin ratkaisuhetki? No siinä oli niin monta eri ratkaisua matkalla. Tota, ensiksi siinä oli, mä sain ne lähtö numero seitsemän, niin piti ajaa kärkeen siinä mielessä, että ei joutunut pölysä ja se, se tapahtui, niin mä tiesin, että nyt mulla on paremmat mahdollisuudet sitten tota, saada valtekoodi kiinni. Ja tota, sitten mä luulin, että se ratkesi, kun meillä auto hajosi puoleksi tunniksi. Mutta tuota, saatiin uudestaan kiestä, kun muillakin hajoaa autoa, että tätä niin tasottu taas uudestaan ja toisella lenkillä, niin jouduttiin vielä ensiksi ajaa Valdekoodi vastaan, sitten hajosi auto, sitten jouduttiin vielä Erikssonin vastaan ajaa, että siinä oli monta, monta kaveria yrittämässä. No mitä mieltä olet A-ryhmän auton sopivuudesta safarin olosuhteisiin? Hyvin, ne tuntui sopivan tänne. Kyllä paljon oli semmoista negatiivista puhetta etukäteen, että me ei pystytä saada autoa semmoiseksi, että se kestäisi tämmöistä. Röykytystä, mutta kyllä se näköjään, niin insinööritaito on voimissaan. Mitäs tällaiset Audi 200 kuotron parhaat ominaisuudet on? No kyllä, niin meillä oli varmaan jousituspuolella. Meillä oli hirveän mukava auto ajaa huono, huonolla tiellä. Ja, ja sitten niin meillä ei ole mitään huolia koneissa, vaihdelaatikossa ja perissä. Kaikki lämpötilat oli alle oikeastaan normaalinen. Tota, kyllä mä tiesin jo lähtiä että se varmaan auto on. Onko pitkään teitä ennakkotestoja täällä? No mä olin täällä jouluna viikon verran, joulu ennen, sitten mä olin helmikuussa kaksi viikkoa testattiin, mutta silloin ei saatu jousitusta vielä paikalle, että ne joutui lähteä uudestaan tekemään uusi jousia. Ja, ja tota, sitten mä tulin maaliskuun puolestavälistä tänne ja nyt mä oon ollut viisi viikkoa tämä kilpailu mukaan luettuna, että kyllä mä aika tavalla aikaa tähän käytin. Tämä oli nyt sanonut 99 mm rallisin, mikä tulee olemaan sadas? Se tulee olemaan Kreikka. Se on seuraava, seuraava kilpailu. Meidän täytyy muistaa, että näitä lukuja niin lasketaan vasta vuodesta 1973. Mä olin jo silloin vanha konkari jo 1973. Kyllä paljon enemmän, että tämän tasan kilpailu on ajanut. Korsika jäi väliin myöskin. Mikä on teidän henkilökohtainen suhtautumisenne Korsikaan? Pironenhan on se muistaakseni kertaalleen huolellisesti harjoitellut sen kisan no, joka no. tapauksessa. Oletko sinä ollut siellä? En ole koskaan ollutkaan siellä, mutta se, mit, en, se mitä on kuullut vaan siitä, niin, niin en henkilökohtaisesti pidä kyllä koko kilpailusta. Hirvittävän vaikea kisa on Vaik- se. Vaikea ja vaarallinen kilpailu, niin tota, kapeita pomppusta mutkasta asfalttiin ja kaikki mutkat näyttää samanlaisilta. Niin, niin Korsikalta on muutenkin kokemuksia, sillä on muitakin suomalaisia ajamassa, jotka ei niin kovin hirveästi ole tykkää siitä. Niin. Mitäs mieltä piirroin on siitä vaarallisuudesta? No, no, 
yleisesti ja täytyy muistaa, että autourheilu sinällään on vaarallista. Mm. Ja, ja tota, ne on vähän eri asteisia vaarallisia. Korsika on ehkä jonkun verran vaarallisempi kuin muut kisat tässä sarjassa. Mutta että ainahan niin vaarallisuuden astettakin pystyy säätämään sitten kaasua ja jarruyhdistelmällä. Et, et, tota, Kyllä mä uskon, että se on sellainen kisa, jossa pystyy kunnolla sijoittuu katsoa eteensä, varsinkin ensimmäisiä kertoa, kun sinne menee. Että se, mä luulen, että se vaatii aika paljon kokemusta, jos siellä haluaa voittaa. Kreikasta tuli ämmän pinnoja mukavasti, mutta siinäkin kisassa oli kai omat vastoinkäymisensä. No ei, Tänne meillä Kreikassa on ollut oikeastaan mitään vastoin. Me, me niin, todella Kreikka meni oikeastaan niin kuin oltiin suunniteltukin. Ja Melkein. Melkein. Olisi mennyt vielä enemmän kuin voitettu vielä. Niin, mutta toiseksi. toiseksi ja se oli ihan tyytyväisiä, koska me oltiin toista kertaa siellä ja kaksi kertaa oltiin ja kumpi kerran päässyt maaliin, joka aika vaikea ralli kuitenkin ja voitettu ja toinen, niin, niin se on yksi parhaita kisoja, mitä, mitä me on ajettu. tallimääräyksillä, tai kilpaileminen lopetettiin ennen maaliin saapumista. Joo, lopetettiin. Meillä oli aina, me pudottiin niin kuin alussa, me pudottiin hirveästi toiselle kymmenelle, kun renkaita meni, kun meiltä meni neljä rengasta kaikkiaan, ja, ja niissä pudottiin. Mutta sitten me oltiin laskettu se toisellekin varaa, että se on aika hyvä lenkki meille, että siellä pystytään nousemaan niin kuin edellisvuonnakin. Mä noustiin kivasti kolmanneksi siellä sitten toisellekin jälkeen, ja, ja sitten oli jo seuraava meistä niin paljon jäänyt, niin se nyt on ihan järkevää kirjettä, ei ruveta nyt keskenämme autoja hajottelemaan, koska emme pinnat aina tärkeitä ja nimenomaan se, että talvi voittaa. Mä en ole ikinä ajanut täällä niin paljon sateessa, kun maettiin koko homma, että tuota noin, mun mielestä tänä, tää, tänä vuonna, mitä meillä oli tää kilpailu, niin tää oli erittäin raju. No se mikä, että, että tuota noin, Miki keskeytti, niin Miki jo mun mielestä ylivoimasta parhaiten, mitä kukaan täällä. Että tuota noin, siihen ei ole kellään mitään sanomista ja sääli, että Miki jäi tielle ja me tultiin Juhan kanssa omaan kilpailuumme ja, ja kuitenkin, että, että tuota noin, Lanssialle pisteet ja ja kaikin puolin, että katsotaan Amerikasta, mikä on taas tilanne. Oliko se on kovasti vastoinkäymisiä, teknisiä vastoinkäymisiä? Mä en ollut tyytyväinen motori, moottoriin, että tuota noin, mun mielestä moottorista puuttuu paljon vääntöä. Mutta se, että katsotaan nyt torin, kun auto meni, on kaikin puolin kilpailu oli mun mielestä aika rankka. Että usko, mä otan, kuinka kovin autot kestää tänä päivänä. Mä en olisi ikinä luullut, että näin kovaa voidaan ajaa avaryhmän autolla. Eikö ansio tässä kauden kriittisimmässä vaiheessa ollut sellainen käytäntö, että tallin sisäinen Kisa pyrittiin ratkaisemaan suhteellisen nopeasti kilpailun alkuvaiheessa, jolloin oli mahdollista jäädyttää se jos... Ei se, oli, ei se paljon nopea, kyllä se, siis silloin kun niitä on ajettu, niin yli puolet kisaa yleensä on ajettu kilpaa ainakin. Keskitymme, Keskitymme, joo. Ja sen jälkeen, jos on, on katsottu tilanne, niin että jos on riittävästi eroa siihen, joka on lanssioiden takana, on se sitten minkä merkkinä auto tahansa, niin sitten on alettu rauhoittaa sitä. Joka tapauksessa kilpaa ajettiin keskenäänkin. Kyllä. Joo, ihan täysillä, niin kuin yli, yli puolen välin Kreikassa. Reilusti yli puolen, no. kaksi kolmannesta. Kaksi kolmannesta. No. Ja tilanne kai oli vähän samantapainen Olympuksessa. Siellä ajettiin, Olympuksessa ajettiin tasapuoliväliin. Joo. Tasapuoliväliin. Jopa niin joka tarkkaan. sovittiin, joka sopi, joka oli jopa niin tarkkaan, että yksi pätkä peruttiin, niin otettiin kaksi pätkää, kaksi lisää. pätkää lisää, että pätkäkilometrit tuli tuli tota täyteen, joka sovittiin ennen kisaa, että sinne asti ajetaan ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Siellä oli erittäin tasasta lainsia kuljettajien kesken. Joo, siellä oli, siellä oli tosi tasasta, ja, mut tosi, siellä on aika makeat tiet ja, ja tosi kiva taistelu siis. Se on ehkä vuoden kovin kilpailu kovin kilpa- tasaisuudessa, tasaisuudessa ne, et, kun ihan sekunnille ajettiin koko ajan kaikki kolme. Niin. Kun pätkä maaliin tuli, niin aina joku oli käynyt jossain pöpelikössä, että kuusi havuja roikkuu ja, ja sitten seuraavalla pätkällä taisi joku toinen, niin ettei se ollut 
se ei ollut missään mielessä selkeää, niin että et kuka tästä on paras tästä porukasta siinä rallissa, vaan, se... vaan koko ajan kaikki taisteli hampaat hirveästi ihan loppuun asti. Se tekee niinku siitä pelistä jännä ja kivan, että se on niinku mukava, kun on tuommoisia taisteluja. Et tulee tosiaan, niinku saa puskea ihan sitä sekuntia etsiä sieltä. Mutta tyypillisesti just Amerikassa, niin siellä oli sitten, oliko se nyt 10 minuuttia varttituntieroa sitten neljäntenä tulevaa, niin sitä kilpailun jatkaminen näiden kolmen lanssian kesken olisi aivan turhaa. Onko ompuksesta muodostumassa tämmöinen pohjoismaisten kuljettajien suosikkikilpailu vähän niin kuin uudesta Seelanista on puhuttu aikaisempina vuosina? No, tietysti, se on lähempänä kuin uusi Seelanti sääli sinänsä, koska mä pidän uutta Seelantia, että se, ne tiet siellä niin on, on eräitä maailman parhaista ralliteista. Todella, ja se on kaunista seutua ja, ja menee niiden lammasfarmien läpi sellaista oikein nättiä kivaa. Mä ainakin pidän, että siellä on parhaat tiet, missä mä oon no. koskaan ajattu. Eikö näin? Joo, Amerikka on, se on niin paljon kivikkoisempia, se on, siellä on monen luontoista tietä, mutta et siinä on, taas tulee tämä kustannuskysymys siinä, että et, se on 50 prosenttia kalliimpaa noin summittaisesti, niin tallille lähettää autot uuteen Seelantiin kuin mitä on lähettää Amerikkaa. Eli se on kustannuskysymys, että tästä lähempänä olevasta rallista on tullut yksi MM-ralli todennäköisesti ja tulevaisuudessa, niin, niin yksi MM-ralli tulee jonnekin sinne. Kaukoikäisiä ne on suunnitellut. Mutta et, et mikä se on, niin sitä ei tiedä. Mm. Todennäköisesti se ei ole uusi Seelanti, koska se on sitten taas automarkkinoiden kannalta, ei ole niin iso. Ei ole sellainen paikka. Joko USA on yleisö herännyt ralliin? No, oli sillä tänä vuonna ainakin, edellisvuonna kun me oltiin, niin oli joku 30 katsoja ja niistä oli 15 suomalaista, mutta tänä vuonna oli vissiin jo niin siellä 130. Niin siellä oli viime vuonna, siellä oli DC10 henkilökunta oli katsomassa no, yhdessä niin siitä tuli pääosa yleisöstä. Tänä vuonna oli yhdessä risteyksessä, jostain syystä oli tullut hirveä määrä. Mä sanoin, että oli se enemmän kuin 130. Oli, 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 oli joo. Yhtäkkiä mä en sitten oikein pelästy, että näki ihmisiä. Säikähetti, että mitä nyt tapahtui, kun siihen asti oli ollut ihan tyhjää, ja sitten oli yhden risteyksen takaa tultiin, niin oli todella paljon porukkaa. Mutta se oli se aliukas risteys, missä yleensä meni vähän pitkäksi. Tai jarrutukset ja, ja kääntymiset, mm, se, oli se oli ehkä järkevä kiitos, katsoa siihen pääsi helposti. Mutta Amerikassa on vaikea saada yleisöä, kun tänään ralliauto on ollut, niin ei oikein sovi siihen perinteiseen amerikkalaiseen systeemiin, jossa sä istut mukavassa stadionin tuolissa katsomassa jotain touhua, juot olutta, jota sulle myydään koko ajan ja syöt jotain chipsejä. Joo. Ja sen lisäksi niin sulla on valtavat televisioruudut ympärillä, mistä sä saat uudelleen näytettynä, jos jotain jännää tapahtuu. Sitä on vaikea ralli soveltaa sen takia ne ei ole kovin kiinnostuneet tulee sinne. Toisaalta Jenkeissä on hirveän kovat nämä vastuusysteemit, eli jos siellä tapahtuisi yleisön kanssa joku onnettomuus ralliauto yleisön kanssa, niin, niin tuota, siellä on karmeet ne korvaukset, mitä ne vakuutusyhtiöt joutuu maksamaan. Eli järjestäjä ei sinällään niin hirveästi toivo sinne katsojia, vaan he koittaa niin television ja muiden massamedioiden kautta saada sitä ulos. Olympuksen jälkeen jäi sitten väliin tämä aikaisemmin mainittu uusi Argentiina myöskin. Argentiina näyttää myöskin olevan sellainen kilpailu, mistä suomalaiskuljettajat ei niin ihmeesti piittaa. Johtuneeko Jyväskylän suurella läheisyydestä? Mm, no joo, ehkä osaksi sitäkin, mutta, mutta eihän Argentiina sinänsä rallina mikään paha ole. Se on, se on suhteellisen hyvä ralli ja, ja siellä on aika vaihtelevat tiet, mutta nehän on, nehän on aika erikoisia teitä tosiaan, että siellä saattaa ajaa 20 kilometriä ihan täysillä ja sitä taitaa 10 kilsaa niin kuin 30 keskinopeutta, joka on ihan, ihan kivikkoa. Me oltu siellä kerran oltu ja, ja silloin mä ajoin vähän ulos ja takapyörä meni rikki ja tota, jouduttiin sitten keskeä. Joo, ajoin vähän ulos ja auto vähän hajosi, sitten me jouduttiin tuolla. No, Piirron ei ajanut ulos, no. minä ajoin ulos. No. Tässä tulee uutinen moottorialan ystäville. Ensi vuoden alusta VideoStyle tuo markkinoille uuden tyyppisen videolehden, jossa käsitellään moottoriurheilua laidasta laitaan unohtamatta kuitenkaan normaali autoilijaa. Videolehden kuvissa kulkevat silloin moottoriurheilun amatöörit ja ammattilaiset. 
Maanosat vaihtuvat ja kuvakulmat muuttuvat. Vauhtia riittää. Ralli, rata, moottoripyörät, drag race, joka miehen luokka, moottoriveneet. Siinä lajit, jotka ovat herättäneet katsojien kiinnostuksen eri puolilla maailmaa. Videolehti kulkee, kuvaa ja kertoo. On se kiva tulla katsoa välillä tätä rallipaltakin. Normaali autoilijalle videolehti tarjoaa alan ammattilaisten tekemiä testejä uusista automalleista, renkaista ja tarvikkeista. Kaiken tämän lisäksi videolehti kertoo taustatietoja talleista, testeistä ja tietysti sisäpiirin kovimmista uutisista. Jos Suomessa on sellainen tieto, että Juhalla olisi jotain tehdä kilpailun aikana, niin mielestäni se on helvetin väärin, koska se ei pidä ollenkaan. Se ei pidä kaikkea. Seuraa ilmoitteluamme alan lehdissä tai kysy lisätietoja videostailista Helsingin suunta 90. 502 15 44 Täyssynteettinen Mobil 1 ralliformula 5 B50 Jähmepiste miinus 54 Defa ja lähdet lämpimänä liikenteeseen. Vuokraa vauvan turvaistuin. Vain 25 markkaa kuussa. Osaset liikkeestä. Autostail on Euroopan suurin japanilaisten autojen käytettyjen osien myyjä. Autostailista saat myös eurooppalaisiin autoihin takuutestatut moottorit, kannet, vaihdelaatikot, alustaosat. Autostail. 90 853 42 88. Kankkunen. Jälleen kerran Lassi on rahdannut kaluston tänne Suomeen. Mitäs täällä oikein testataan tällä kertaa? No, me on nyt testattu Markku testa sen sitten tuolla Karkkilassa kolme päivää, niin isompaa tietä ja kuivaa. Ja mä ajan nyt niin märänkelin testejä ja pääasiassa renkaita nyt, koska Jyväskylän tyypillinen kilpailu, että aina sataa, jo ainakin yhtenä usein kahtena päivänä, niin, niin on aika hyvä vähän tietää, että kuinka se sateella menee. Onko testit mennyt kaikin puolin hyvin? Kyllä ne on, kyllä ne on mennyt. Että on todella isoja eroja jo renkailla. Että silleen, että jopa kolme sekuntiakin parin kilometrin matkalla, niin se on, se on kyllä aika huomattava parannus. Että kun autoja ei periaatteessa enää voida yhtään virittää eikä tehoja saada lisää muuta, niin täytyy alustalla ja renkailla koittaa tehdä niitä sekuntia kotiin päin. No, miten sä luulet, että tällainen A-ryhmä auto niin tuota soveltuu Jyskälään, kun missä on paljon hyppyjä ja nopeita teitä? Kyllä, se on varmasti suveltu. Ei se tietysti samanlainen, samanlainen ole kuin perhymäauto, koska perhymäautossa oli saillut isommat renkaat ja, ja sinne sai isommat jarrut ja kaikki tommoset. Mutta kyllä, kyllä ainakin nyt tuntuu ihan hyvältä. Et varsinkin kun se keskinopeussääntö tuli, että mentiin pienemmille teille, niin, niin kun tarpeeksi kapeille tielle mennään, niin kyllä se noissakin se vauhti alkaa huimaamaan. Päästään nyt sitten tänä vuonna joka tapauksessa hyvin keskittymään Jyväskylään. Ensimmäinen puheenaihe sieltä tänä vuonna oli re- muutokset reittiin, jotka ei miellyttää kulttuvuuttajia. Joo ei, mutta se on, se on tavallaan järjestäjät oikeastaan pakotettiin siihen, että kun se oli niin tarkka se keskinopeussääntö, joka muun muassa nyt on sitten muutettu niin, että tänä vuonna saa rakentaa tehdä ihan normaalia joustoja. Normaali joustoja, ja kun Jyväskylän tyyli ja, ja rallin tyyli, ihan nimenomaan Jyväskylän tyyli, kuuluu se, että sillä ajetaan kovaa ja ja hyviä teitä ja, ja tuommoista, niin sinne ei kuulu ne sikahdet eikä muuta, jotka on sinänsä aika vaarallisia. Niin ja siinä kävi vähän, mä luulen, että järjestäjällekin pikkasen kävi sipu siinä, niin että ei jäästä loppua sitä ajatella, että mitenkä se nopeuden saisi hidastettua. Ei, ei tällaiset risteys, sikahdet ja kuulumpihakierrot, niin ei ne kuulu minkään rallin luonteessa. Jyväskylä ratkesi myöskin suhteellisen aikaisessa vaiheessa. Mitä teillä tapahtui? Me oltiin ratkaisemassa tämä, oltiin ratkaisemassa tämä peli itse. Meillä oli alussa siinä 
No se alkoi oikeastaan jo kakkoselta, jäi kaasu täysille. No oikeastaan se alkoi ykköseltä, no, kun se kaatui se tolppa. Se tolppa, joo. Ja, ja sitten sit kakkoselta jäi kaasu kakkosella täysille. Kää kaasu pohjaa. Ja kolmonen oli ainoa pätki, mikä... Kolmonen ja nelonen meni puhtaat, sit meni... Ei, kun kolmosella... Eikö kolmonen oli just se, missä Hannu on jo puuhun? Niin siinä, mistä näyttiin puuhun. Missä minäkään jo, minäkään jo puhun, niin, sitä no, puuhun. Niin, mä olin osui, kyydissä, kun niin, puuhun. Niin, ajettiin puuhun, vesilammikosta lipsahti no. ja vähän tökkäs puuhun. Ja... Tehtiin Hannulle sellainen sopivuus, että se tökkäsi ja punoa puuhun. Pyörä kääntyi, josta sitten jouduttiin kärsiä aika pitkään ennen kuin se... Mm. Sitten me hajosi vähän matkaa siitä eteenpäin, meni... Kyllä pärä puhelimet. Joo, kahdella. Ja... Siellä meillä oli paras aika. Paras aika, mä etsin ääneen. Niin, Pirunen niin, sanoi, puuttuu mitään, niin hmm. pohjat tempasti sille pätkelle. Että se on niinku... Käsi melkein hmm. vaan aina, ehkä se vähän vähän nähty, niin. niin mä menin aina virtoa pois päältä hätäpäissä. Joo. Ja muutakaan tekee. Niin. Kun valot häviin, niin sit sä hiljaa. Hiljaa, ja niin kato kun pahoja paikkoja, niin ettei muistanut niitä aina. Niin se... No joo, se jatkuu meillä tosi murheellisesti. No tässä vaiheessa me ei oltu vielä ei, me me ei joo, me oltu hävitty. Me ei ollut vielä hävitty mitään, vaikka eka lenkillä. Tämä Ihan oma töppäys sekin, sekin tavallaan oli, mutta mä en tajunnut vaan, että se on niin liukas, niin siinä vaherissa oli semmoinen sikani ja, ja tota, liian myöhään vaan jätti jarrutuksen ja oli aivan mutta niin me mentiin varmaan sataa ohi siitä sikaanista ja sitä mettää. Että suoraan mettää, suoraan mettää ja siellä ympäri ja takaisin. Ja, ja sitten rengas tietenkin vielä siihen päälle. No siinä me hävittiin aika paljon, mutta... Me ei oltu joku vähän yli kaksi minuuttia perästä kaiken sääläämisen jälkeen. Ei, me oltu eka pyynyt niinkään paljon. Oltu. Minuutti, minuutti jotain. Minuutti 59. Ei, kun minuutti 15. <laughs> en mä muista, mutta joka tapauksessa... Reilusti kuitenkin. Reilusti kuitenkin, mutta ei sillä lailla... Niin. Kuitenkaan oltu ihan peliin menetetty, että ehkä Markku oltiin menetetty, mutta niin kuin muuten. Sitten me ratkaistiin se Sitten me ratkaistiin. toisella pätkällä vissiin ratkaisi, kun takapyörä tai puolelle tai jäi sinne panalle. Siinä se alkoi ratkeamaan. Siinä se alkoi se peli. se peli, kun ohjausvarsi pääsi irti tai katkesi, niin tota, pyörä meni linkkuun ja se lukitsi koko vedon. Ja jäätiin keskelle suoraan, kun ankka eikä eteen eikä taakse päästy. Ja... Siellä me oltiin, sit me hävittiin niin paljon, että me oltiin... Sitten me pudottiin jo kauaksi, se oli 18. Joo. Sitten me kuitenkin kirittiin siinä sitten taas eteenpäin, mutta ilmeisesti tässä hässä... Siinä hässä, kun tota... mä yritin väkisin autoa siirtää ja kytkin ja vaihelaatikko, viottu vaihelaatikko siitä. Ja, ja seuraavana aamuna se lähti hyvin käyntiin, mutta sitten blokkas laatikko, että me pyörähettiin, siitä monta kuvaakin vielä. Joo. Ja sitten siinä pystyttiin tarkemmin paikallistaa, että blokka on sieltä ja se vihan syy, kun se haisi vähän öljy, niin siellä oli reikä siellä laatikko. Siellä on nyrkikunnan reikä siellä, mistä tuli ulos, niin paikallisesti tiedät, että siellä saattaa olla jotain. Se ainakin kun rattaat pyöri, niin sitten... No sitten jäämme sellaisessa vaiheessa, että siellä laatikko, ne kytkin ja mitä taas saa ATPin, eikö? ATPin on vähän... Taas me pudottiin jonnekin... Mutta sitten sen jälkeen meillä menikin ihan putsi. Sen jälkeen ei ollut mitään. Jos olisi samalla lailla mennyt kuin mitä loppu meni, niin alkukin, niin sitten me oltaisiin... Jos me nyt jatketaan tätä teoretisointia, että kuinka hyvin me oltais, me oltais varmaan vartilla voitettu miljoon. Mä odotin paljon rajumpaa kisaa tästä näin, että tää repsahti heti ekan päivän jälkeen silloin, että meillä oli ero, mitä se oli, minuutti 20, sit mä ajattelin kummatkin Juhan kanssa pihalle. Ja Juha jäi sitten paljon kauas siitä kärjestä, sit se kilpailu jäikin siinä suhteessa, että sit vaan köröteltiin ja tsekattiin nuotteen ensi vuotta nähden. Oikein täytyy ensi vuonna ajaa todella kovaa, että haluan voittaa, koska nyt mä tsekkasin nuotteita tämän kaksi puoli päivää. Mitä sä tykkäsit teistöstä? Kyllähän, tästä on kaikki antanut arvostelua ja noin pois, että kyllä mä pidin, että tiet ei ollut kyllä hyvät. Että, että jos täällä täysin olisi täytynyt ajaa jotain vastaan, niin en tiedä miten olisi käynyt. Että, että tuota noin. Mutta on Juhan auto on hyvä esimerkki, että Juhan ajoi täysillä koko ajan ja autossa ei ole mitään. Mutta kuitenkin, että A-ryhmä nyt ei ole niitä kestävän pitolla se vetää täysillä näihin kivikkoihin ja kaikkeen. Mun mielestä järjestäjän pitää todella harkita, mitkä pätkät taitaa ensi kahteen kertaan. Mikä on loppukauden ohjelma? Mulla on kuule, nyt mä lähden Italiaan seuraavan viikon loppuun, niin sitten mulla on Frankfurtin auton näyttö, mä sen niin sanottu Formula-rallin. 
tämmöisen, samalla kuin Pettekä muistokilpailu on Italiassa on, onko se viikon vai kahden, seuraava viikon siis 13 päivä ja sitten on Sanremo harjoittelu ja erää se, että ja kyllä tässä töitä riittää, kun vajaksi on painaa. Mikä se oli Jämmän tilanne Jyväskylän jälkeen? En mä muista edes. Olen ei pahasti vielä päässyt karkuun. Tasaan. Meillä oli 80 Tasaan. pinnaa ja vielä oli 80. Me oltiin Viljan kanssa tasan. Joo. 80. Niin se Viljo on tää alen. Mm. Tohtori alen. Ja äh, Sandrum oli alun perin merkitty teidän ohjelmaan, mutta se peruuntui. Niin. Joo, se peruuntui. Joo, se peruuntui. Meillä oli muutama kisa enemmän, mutta sitten tuli tää systeemi, että kaikki, kaikki ajaa seitsemän. Ja, seitsemän ja, ja tota, ihan oike- oikeudenmukaisesti sekin jako kävi, koska siitä oli puhetta ja sitten todettiin, että meillä on paremmat mahdollisuudet pärjätä eräaseessa kuin Sanremossa, joka, joka on niin paljon kuitenkin asvaltuspesialistia ja kisaa. Eli kuljettajat tässäkin mielessä koettiin asettaa tasavertaiseen asemaan tähän henkilökohtaiseen enemmän tapahtumaan. Tähän haukun me täydellis vuonna oltiin toisena, ennen kuin ne metti me tulos kisaa. Kokonaan. Niin, niin, se on. <laughs> Kuitenkin niin. No sitten oli hyvä tilanne kyllä, kun Sanremo ajetti. Totta kai mä seurasin aika tiiviisti ja muista missä mä olin, kun sä soitit. Mä sä soitit mulle autoon. Joo, kyllä mulla ei mä autoon soittaa, mä Joo, jonnekin sä soitit kuitenkin mulle. Viljan, vanha Viljan veti kankaalle, että elää vielä pistä rukkasia naulaa, että tässä on vielä vähän niin meillä mahdollisuuksia tässä mm. emmemmänkin suhteen. Koska me oltiin edelleen tasaan sitten Sanremo jälkeen. Ja Miki, Miki oli edellä 14 pistoa. No. Mutta Mikillä ei ollut toisaalta enää kisaajia. Sillä ei ollut erää aseet jäljellä ja meillä oli kuitenkin kisa. Meillä oli mahdollisuus sitten taas. No ennen arvasioita puhuttiin paljon erilaisista paineista. Esitettiin teoriaa, että kankkusella ja piirrosella ei ole paineita siinä määrin kuin alenilla, koska ovat edellisenä vuonna maailmanmestaruuden voittaneet. Mikä oli tilanne todellisuudessa näin raaseita? No ei meillä sillä lailla. Ei sillä lailla ehkä paine, että onhan aina ennen tuolla kisaa, missä paljon ratkaistaan. Niin, niin on siinä on aina ja aina se on turha sitä kieltää, mutta että siinä vaiheessa kun näkee, että viljelu on vielä enemmän paineita, niin siinä vaiheessa kannattaa siinä vaiheessa, kieltää. Niin. Ja nimenomaan se, että, että, että kyllä joka ralli kun lähdet, niin kyllä se aina niin kuin, ei voi pelottaa, mutta ainahan se jännittää. Että kyllä se niin kuin, se on semmoinen. Me pelattiinkin golfi. Pieronen opetti, me pelaan golfia. Me on pelattu nyt jonkun aikaa kesällä, me aloitettiin, mutta sitten terraasissa pelattiin vähän enemmän. Joka päivä käytiin 18 no. reikkaa hakkaa ja se oli kyllä tosi mukavaa. Oli puhetta siitä myöskin, että kun MM ratkaistaan pimeässä rallissa, jota ei harjoitella, niin siinä on omat tekijänsä siinäkin. On, se aina on. Terra, se on aina riskikisa. Mä just sanoin, että mä oon ollut siellä, monesti mä olin ollut nyt aikaisemmin tätä ennen, viisi kertaa vai kuusi kertaa. Ja joka kerta selällään, niin, niin tota, no on se vähän semmonen. Kyllä se on nyt kyllä aika hyvä yritys. Oli, oli mulla hyvä yritys parikin kertaa <laughs> tuhota kaikki, <laughs> mutta tota. Mutta et, et se on jännä, että kisa, kun kaikki alkaa natsaamaan, niin, niin tota, mä ajattelin kyllä. Yhdessä paikassa oli tämä erittäin hyvä yritys saada selälleen se auto ja toisessa paikassa etsii se pöpelikö lävitte, niin et, et siitä ei usko ikinä, kukaan kuinka siitä ikinä, selviää. Ikinä normaalisti ei selvittää, mutta silloin kun se vaan onnistuu, mm-hmm. niin se kaikki tuntuu olla hyvin, niin ei me edes puhua. Nelosella meni tuo vasenkaari, joka, joka tuli nelkulla melkein täysin ja kiristyi yhtäkkiä oikein tämmöinen niin serppu perään, niin siitä suoraan ylittäjä. Miten se kartturi varustautuu tämmöiseen kisaan kuin eraan se? Se varustautuu henkisesti vahvaksi. Se, on se, on, se kestää sitä jännitystä, piinaavaa jännitystä, mikä tulee tuollaista rallista, missä ei koskaan tiedä, mitä mutkan takaa tulee. Sitä aina silloin, kun se auto seilailee kahden pyörän siellä jossain ojalaidalla ja, ja tota, ajetaan tukkien ylittä ja tukkien päiden ylittä. Ja edellisvuoden kokemus päätellä välillä niin kuin pyörii kuin väkkärä ilmassa ja päätyy katolle ojaan, niin päätyy tietenkin jonkun verran jännittää. Se on tietyssä mielessä niin, niin vähän kuin Jyväskylä, että on, 
on vaikea ajaa kiinni sekunteja ja, ja tuota 40 sekuntiakin, niin se on pitkä matka, kun täytyy koko ajan ajaa kovempaa kuin toiset. Ja kun sä oot alta vastaan asemassa, sun tarvitsisi yrittää se lisää sitä painetta, jota Markulla oli ehkä jonkun verran ennestään niin kuin kaikilla ja, ja tota, siihen päälle niin kuin tällainen, miten sitä sanotaan, että kun jossain vaiheessa kun kameliselkää kasataan tavaraa, niin se lyöhtää kasaan. Hmm. Joku sanoo niinkin, että vielä vaikeampaa kuin takaa jo on se johdon säilyttäminen ja tarkkaileminen. No on, se kyllä tietenkin vaikeaa se, mutta sitä varten onneksi on piirunen siellä. Et sen takia me on sellaisen taas koetettu pitää pientä linjaa, että tulee vähintään ekonomin koulutuksen vaan mies, että et, tota, et on edes järkeä yhdellä siellä autossa, että pystyy niinku tätä vauhtia kyllä säätelemään. Niin tämä on vaativa työ, koska normaalisti kelpaa ekonomi, merkonomi tai muuten vaan reipas nuori mies, niin jos tässä on rajoittanut tämä ekonomi, tämä on vaativa. Tehdäänkö kartturilla vielä huoltosuunnitelmia RAC? Ei, Lans. Ei, nämä huippukimit yleensä, niin niillä on erikoismiehet, jotka tekevät huoltosuunnitelmat, jotka tietää sitten tämän täsmälleen, että miten ne liikkuu ne huolot ja pystyy omalla äidinkielellään selittämään esimerkiksi italialaisille, että minne niitä pitää mennä. Onko sulla näillä huomattavasti vähemmän paperityötä ennen tuommoista RAC kuin harjoitelta vaankisaa? Ei paljon vähempää. Kyllä siellä on, siellä on kaiken tällainen ammattitiimi, niin siinä tämä lippu ja lappu on suunnilleen saman verran meni minne vaan. Miten paljon auto oli muuttunut tämän kauden 87 aikana Monte Carlosta RAC? Mm, kyllä se koko ajan aika paljon kehittyi ja, ja tota, on, että niin tehollista lisäystä oleellista ei tullut mitään, mutta niin ajettavuus parani ja, ja renkaat parani ja, ja tota, niin kuin aina. Kyllä se aina kehittyy vuoden mittaan joka ainoa auto ja sillä sitten missä vaan. Vai suurin muutos oli kuitenkin Monte Carlosta Kreikkaa. Sillä välillä. Sillä välillä tapahtui suurimmat muutokset siinä autossa. Niin kuin loppuvuosin se oli periaatteessa melkein samalla. Totta kai joka rallihan säädetään auto vähän eri lailla. Ja, ja niin mä oon pimeisen kisaan, niin sen täytyy kääntyä hyvin, koska kynnän takana muun mm. muassa me on poistuttu niin monta kertaa sinne fajoprekkiin. Että jos se on 90, niin täytyy saa pysähtyä ja kääntyä. Lansihan oli alusta saakka erittäin luotettava kaudella 87. Onko siihen olemassa jonkinlainen selitys? Ammattilaistalli uhraa paljon, paljon rahaa ja, ja aikaa kehitystyöhön ja testaamiseen ja muuhun. Ja, ja hyvät mekaanikot ja muut, rakentavat autot todella huolella, niin, niin kyllä ne silloin toimii. Mä etsii viime vuonna 7 M1 EM ja, ja, ja tota, kertaa kai keskeytetty. Ja, ja huonoin sijoitus, mitä saatiin, niin oli Jyväskylän viides. Että, et tota, niin, Kyllä ne toimii yleensä aina. No nämä A-ryhmäläiset on rakennettu yllättävän nopeiksi nyt yhden vuoden kehittelyn aikana. Nyt väitettiin, että Monte Carlossa tämmöisellä samanlaisella lansialla, jolla täyttä viime vuonna vedettiin jo alle vuoden 82-83 pohja-aikojen kuivilla pätkillä. Mm, en mä usko, että se pitää paikkansa, koska Monte on nimenomaan semmoinen kilpailu, jossa pätkä kun pätkä, niin se ei ole yhtenäkään vuonna samanlainen. Et se on vaikea verrata, koska ne olosuhteet on aina niin erilaiset. Et edellisvuonna on saattanut olla ihan kuivaa, enemmän jäätä, välillä lunta, mitä sattuu, kun monten pätkät ovat vaihtelevia, niin ne ajat ei ole niinku millään lailla vertailukelpoisia kyllä. Sitten se voi olla eri lailla hiekkaa. Se, että sanotaan, että ne oli ihan samanlaista kunnossa. Niin, ne voi olla hiekotettuja, niin ne voi olla suolattuja ja ne voi olla mitä vaan. Niin, siis monta ajat nimenomaan ne ei ole millään lailla vertailukelpoisia edellisvuoden aikana. Mutta tottahan on, että tällainen A-ryhmän auto, Tämän päivän kunnossa on hyvin lähelle sitä, mitä nämä on ollut, nämä 037 ensimmäiset painokset lanssia. Nimenomaan. Niin, kyllä nämä yhtä, varmasti hiekalla osittain nopeampiakin kuin mitä 037. Niin, muun niin, muassa niin, Kostas Medaldas, kun mä etsin, niin mä etsin ekana autona ja, ja tota, oli, siellä on aina pölyä ja semmoista liukasta. Ja Raineri, joka on, joka on tosi kova kuskin ja jo 037 ja eihän vissiin voittanut meitä yhdelläkään pätkällä. Nämä jo B-ryhmän... 037 rallia, että se on kyllä, se oli yllätys, kun se oli muutama aika nopeakin pätkä. Että Joo, hän on kovaa. kuitenkin tämä kaveri, joka meitä vasta ajoin, hän on Italiassa, niin... Italian mesta. Niin, ja, ja sanotaan, ne, että kilpailu on kilpailu, ketä mukana vaan, niin varmasti on viiden joukkoa tulossa. No viime vuonna Monte Carlossa valiteltiin vielä, että uudet aaryhmäläiset on sen verran pienitehoisia, että saa mäissä potkia kytkimällä lisää vauhtia. Mikä on tilanne? Alkuvuodesta 1988 
No ei enää tarvitse potkia vauhtia, kun meillä on keksitty silleen, että on kuusivaihteinen laatikko ja sitten kun huippu pudotetaan 150, niin vaihteet on niin lähellä toisiaan, että se jaksaa mennä yli. Ja kannattaa muistaa arvimaa, se on sen verran huonot kytkimet, että nyt ei paljon ole Ei, ei muutama kerran potkaset sen jälkeen sitten vaan vaihtaa kytkivesi. No, joko näillä on kiva ajaa nykyisillä arvimäläisillä? Kyllä niillä kiva ajaa semmoista sopivaa paanaa, kun sattuu olemaan, niin se on ihan, ihan tota, mukavaa. Mut sit sitten niin kuin esimerkiksi Jyväskylän nuo isot ja nopeettiä, että niin en mä nyt välttämättä pitä, pidä sitä hirveän kivana, kun mennään koko ajan aivan piljaukia ja on hyvä pito ja pitkiä karteita ja sitten välillä tulee vähän otettu liian ulkoa linja ja jää vähän roikkuun sinne, kun ei ole yhtään extra poweria, millä saisi sen takaisin. Niin kyllä mä sitä tavallaan pidän välillä vähän vaarallisempanakin ajaa, kun, kun perryhmä on tupus se, että se ei pysähdy. Eikä ne koskaan käyttäydy niin kuin sillä lailla. Se on lähempänä vakiautoa kuin... kuin kun tosi ralliautoo. On yksi asia, mikä näissä aina, että puhutaan aina, että tällä joutuu vetämään ihan pilli auki, mutta mitä mä nyt muistan kuitenkin niistä berimautoista, kyllä niilläkin aika pilli auki. No kyllä niillä mentiin ihan täysin, mutta kuitenkin siellä oli aina reserviä, ja joskus, se kääntyi, on. joo, joskus oli, joskus ei. Et. No nyt olet ollut mukana Pösolla myös parisi Dakar-rallissa, ja tuotte ajamaan muitakin rallin MM-sarjasta poikkeavia kilpailuja, itse asiassa koko ralli käsitteestä poikkeavia kilpailuja. Viime aikoina on paljon ollut kädevääntöä tästä rallin MM-sarjan puolesta ja, ja näiden off-road ynnä muiden toisen tyyppisten kilpailujen puolesta. Miten te näette tämän asian? Onko näille kahdelle ilmiöille tehtävissä tärkeyseroa? Onko toinen selvästi toista mielekkäämpi? No, kyllähän MM-sarja on aina MM-sarja kuitenkin. Mutta kyllä mä tykkään niin henkilökohtaisesti niin erilaista kokemuksista. Ja kyllä mä ainakin pidin tuosta paritakarista, paritakarista ja, ja ton tyyppisistä kisoista. Ja niiden suosiohan on valtava tuolla maailmalla. Ja myöskin automark- autotehtaille, niin, niin sehän antaa, antaa tota niin paljon, että muun muassa laski joskus, että se antaa yksi paritakari enemmän kuin koko M-sarja. Ja täytyy muistaa, että, että kun sanoit tuossa alun perin, että tota ralli käsitteelle vieraista, Mä luulen, että, että aika lähelle loppujen lopuksi tuollainen tämän päivän off-road-ralli, paristakar tyyppinen, on sitä, mitä ralli alun perin on tarkoittanut, mitä on alun perin ajettu. Tämä on vaan muuttunut tämä ajattelu niin paljon, että kuvitellaan, että tämä käsite on yksi ainoa oikein, minkälaisia ralleja me tänä päivänä että Ei tuollainen paristakariin, niin, niin kyllä minusta se täyttää suurimman osan näistä rallitunnusmerkeistä aivan, aivan siinä kuin mikä tahansa ennen rallikin. Kyllä, ja nimenomaan kun ennen vanhaa kun ajettiin, niin oli just oli Paris, Pekingin ja sitten oli Lontoa, Meksiko ja sen jälkeen ajettiin Euroopassa näitä, jotka oli hirveän pitkiä, johon kuului ihan perinteisenä jo niin sanottu keräilyajo, no. joka oli sinänsä jo oma kilpailunsa plus muut, että sellaisia rallit on aikaisemmin ollut. No Paris, Peking on yksi ensimmäisiä, mitä yleensä on koettu ajaa. No. Eli sieltä se on lähtenyt liikkeelle. Et, et en mä sitten tiedä kumpi on enemmän mm. autosta. Onko tämä, tämä ollaanko menin näiden MM-rallien kanssa väärän suunnalla vai on nämä oikein? Mutta molemmille varmasti on tilaa, kun vaan ollaan joustavia, koska ne on hirveän eri luonteisia. Plus se, että niin kuin Henri Lidon lainaa joskus mulle kertoo, että hän on muun muassa Monte Carlo-ralliin niin tartanut Minskistä. Et tota, sen tyyppisiä ne kisat on ollut silloin ennen vanhaa, että kyllä ne on niin kuin mitä te ja hiukan, hiukan, anteeksi, tämän luonteisia vielä, että tota, ajettu niin kun, se on ollut enemmän just tällainen seikkailuhenkinen tyyppinen kilpailu, eikä ollut ihan niin kuin tämmöinen sprinttikisa. vakavana ajettu, niin. joka, joka tota, vaatii valtavan keskittymisen ja, ja tota, jos ei ole mahdollisuutta antaa yhtään periksi tuollainen parista siinä voi pitää joskus pienen tauon ja, ja tota, jatkaa sitä ajamista se minuutti sinne, toinen tänne ei kokonaisuudessa vaikuta mitään. Ja sitähän nämä varmasti on nämä rallit aikoinaan ollut. Nimenomaan, ne on ollutkin sellaisia. Miten te arvioitte tämmöisten off-road-kilpailujen urheilullisen panoksen verrattuna tyypilliseen MM-sarjan ralliin? Kyllä, ne, ne on vaativia. Siis, ne on määrätöllä tavalla enemmän ehkä vaativia kuin MM-sarjan ralli. Jos ajattelet sitä, että kun on pimeitä kisoja kuitenkin, ja se vaatii hirveän kovan keskittymisen, koska sä et koskaan tiedä, mitä edes tulee. Niin, että ajamisen kannalta ehkä se, ehkä se vauhti on, niin kun ajetaan niin emirallin tasolle, niin jotain 50 prosenttia. Mutta kuitenkin niin se keskittyminen just niihin paikkoihin ja, ja kurvien ja teitteen ja paikkojen löytäminen ja muu, niin se on varmaan yli sata. 
Ja se, se, sillä se urheilullisuus, se, on, se niin riippuu siitä käsitteestä, mitä sen kokee ja mitä sillä ajattelee. Mitä mikä tarkoitetaan. Urheil, mitä tarkoitetaan. Mm. Nämä on yhä sortin ralleja, joissa varmasti niin vaaditaan yhtä paljon kuskilta ja kartturilta kuin, kuin MM-ralleissakin. Ne on vähän erilaisia ne vaatimukset, mutta että, niin kuin aikaisemminkin puhuttiin, niin molemmille varmaan on paikkansa tästä. Kyllä. Ö, näissä offroad syntyy pohjalasta katsoen helposti sellainen käsitys, että, että kartturin työ niissä on pitkälle navigointia. Pitääkö se paikkaansa? No kyllä sitähän se lähinnä on. Ja mitäs... Ei siellä oikein mitään muuta kautta tekemistä. Kompassia seurataan. Pari kompassia ja vanha kartta, jolla koetetaan selvitä autiomaan läpi, että siinä ne on niin peruseväät. Sitten on tavattomasti hyvää tuuria ja, ja tota, no siinä on mahdollisuus ainakin selvitä sen läpi. Mut sen, verran, sen verran vielä tuohon puutun, kun moni aina on sanonut ja just noista niin Dakar-tyyppisistä kisoista, että tarvit ehdottomasti, se pitää olla ranskalainen ja ehdottomasti niin pari Dakarin ammattilainen, että sä pystyt pärjäämään ja voittamaan siellä kilpailussa. Mutta että sitä mä aina ihmettelen, että mistä ne ammattilaiset tullut, että pakko kai niittenkin joskus eka kerran olla ajaa se kisa, ettei kai ne niin syntyessä ole sitä osannut. Ja Juhan kanssa oltiin nyt ensimmäistä kertaa ja ei meillä niin huonosti käynyt siellä, niin tota, kyllä mä oon sitä mieltä kuitenkin, että ammattilaiskartanlukija rallista niin on, on tota pätevämpi kuin nämä, nämä ranskalaiset spesialistit, koska hän, hän on työkseen, tekee karttoja ja tollasten kanssa töitä ja... ja Kyllä hän tietää, minne mennään, ei siinä ole, niin kuin, ei siinä ole yhtään epäselvyyttä. Ainoa, mitä meillä ei ole tietenkään, mikä sieltä löytyi, aika jännä, meidän yksi huoltoauto eksy siellä. Ja ne oli todella eksy, sinne ei tiennyt yhtään, minne päin niin ei pitäisi mennä. Niitä tuli vastaan kamelikaravaani, josta onneksi kameli ja puhuu ranskaa. Ja täällä se pieneen 205 pösoseen. Ja nappasi se kameli ja sylinsä siihen etupenkille ja näytti sille sen nimeä, että mille keitalle niiden pitää mennä. Ja sellaisessa paikassa, missä joku hiekkaa ympärillä, niin tämä näytti eksakt suunna sinne, minne pitää mennä. Näin jo 30 kilometriä sinne keitaalle, pudotti kamelia ja siihen kylmä rauhallisesti ja jatko reittiin pitkin eteenpäin. Mutta et se kuvaa sitä, että kuka nämä paikalliset, ne kyllä tietää, mitä, ne, mitä tapahtuu, ne pitää mennä, että niillä on vaistossa se. Mutta että tämä, Samat... se, se olisi ideaali kartturi tällaiseen kisaan ehkä, joka vaistoisi, mutta siinä tarvitsisi olla niin hirveän monta, kun se menee niin mo- monen maan läpi, että se vähän vaihtuu. Että... Minäkin no. tarvitsisi aloittaa ensin ranskasta ranskalaisen kanssa, sitten tulisi arabia ja sitten tulisi 5-6 mustaa miestä eri äijää siihen. Kyllä, Joo, ei, kyllä, mä, kyllä mä päädyin tähän piirroseen siitä huolimatta. Kyllä. No nyt on merkki vaihtunut Toyotaa. Miten pitkä sopimus tehdään on Toyotan kanssa? No nyt periaatteessa kolme vuotta. Mitä se pitää sisällään? Oletettavasti tänä vuonna autoa kehitellään. Onko asettu tavoitteita? No, tavoitteet aina on korkealla sen verran, että täytyy aina vähän koettaa jotain keksiä, mutta tota, tosiaan niin uusi auto ja siinä on paljon töitä ja paljon kehittämistä ja muuta, niin, niin... kyllä se siitä varmaan tulee ja, ja lähinnä meidän niin ensi vuonna on tarkoitus ajaa täysemmän sillä, niin, niin, niin ehkä se on se tai sitten jo, jo uusi malli, mutta samantyyppisestä autosta joku integraalin tyyppinen auto. Tuleeko selika olemaan sellainen neliveto, joka on nopea myös asfaltilla? Kyllä mä oon sitä mieltä, koska siinä on erittäin hyvä systeemi, sellainen voiman jakautumissysteemi etupäin ja takapäin välillä, joka ei aiheuta puskemista niin paljon asfaltilla, joka on aina arvimä auto vaikeus ollut se, että etupäät kuluu hirveän äkkiä, ylikuumenee ja, ja se puskee se auto, niin kyllä mä luulen, että se on, se on siihenkin tarkoitukseen varmasti hyvä. Pystyy te toivottavasti käyttämään rengasleveydet sääntöjen sa- sallimissa mitoissa? Hyväksenne. Kyllä me on saatu sinne ihan niin, että se on alun perin tehty sen verran isolle pyörille, että sinne sopii ihan maksimiliuden renkos. Kyllä musta ainakin, mitä mä oon testannut, niin tuntuu ainakin tähän mennessä hirveän hyvältä ja, ja ihan kehityskelpoiselta autolta, että kyllä sillä pitäisi, pitäisi saada löytyä vähän luita kurkkunoille muille ja, ja koitetaan nyt sitten, ollaan niin kovin jätkiä ainakin yrittää.